दिलीप भाई रंग पंडरी मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत सगळ्यात आधी आणि आम्हाला आज अतिशय आनंद आहे की तुमच्यासारखे एक दिग्गज अभिनेते तुम्ही वेळ काढलायत रंग पंढरीसाठी तुमचा हा सगळा नाट्य प्रवास अभिनयाचा प्रवास आमच्या समोर उलगडण्यासाठी आणि किती भूमिकांची नावं घेऊ म्हणजे अलबत्त्या गलबत्त्या मधली चेटकीण असेल चिमणराव आहे तुमची हसवा फसवी मधली एवढी कॅरेक्टर्स आहेत मग गांधी आहे चौकट राजा आहे आत्ताचं आरण्यक आहे आणि प्रत्येक भूमिका वेगळी आणि हे आत्ता समोर बसलेले दिलीप प्रभावळकर तेच समोर आहेत का अशी शंका यावी इतकी वैविध्यता ह्या सगळ्यामध्ये आम्ही पाहत आलोय आणि खूप सगळ्याच महाराष्ट्रभर जगभरात तुमचे रसिके प्रेम आहे मी मी आता बोलत राहिले तर बोलतच राहीन तुमच्याकडनं खूप ऐकायचं आहे आणि हे सगळं पाहणारे जे रंगकर्मी असतील त्यांना त्यातनं वेचायला आवडेल काही त्यांच्या स्वतःच्या प्रगतीसाठी आता तू हे म्हणालीस की जे व्हरायटी ऑफ रोज तर मला एक दो, एक दोन गोष्टी सुचल्या सांगतो पहिली गोष्ट म्हणजे माझी टिपिकल ऍक्टरची अशी पर्सनॅलिटी नाही आहे माझी म्हणजे एक स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी हँडसम पर्सनॅलिटी आक्रमक म्हणजे ऍग्रेसिव्ह पर्सनॅलिटी अशी नाही आहे तर मला असं वाटतं की कदाचित त्यामुळे मला माझ्या सौम्य व्यक्तिमत्वाचा ठसा पुसणं सोपं जात असावं असं मला कधी कधी वाटतं माझं एक ते माइल्ड टोटल हे आहे म्हणजे नॉन कमिटल न्यूट्रल माझी पर्सनॅलिटी आहे ती कदाचित दुसऱ्या कुठल्या तरी काया प्रवेशाला उपकारक ठरत असेल हे एक आणि दुसरं म्हणजे मला स्वतःला कधी कधी वाटतं की मी आता तुझं इम्प्रेशन काय माझ्याबद्दलचं माहीत नाही पण मी मुळात स्वभाव तास किंवा पिंडाने खूप खूप संकोची आणि भिडस्त आहे ते बऱ्याचदा मला असं वाटतं की मी नेहमी दिलीप प्रभावळकर म्हणून आहे त्यापेक्षा माझ्या या तू वर्ड सांगितलेल्या कॅरेक्टर्समध्ये जास्ती कम्फर्टेबल असतो म्हणजे आय एम मोर कम्फर्टेबल इन माय कॅरेक्टर दॅन ॲज आय एम अशा दोन गोष्टी मी सांगितल्या हा सगळा खचितच नंतर नंतर लागलेला आपला एक जाणीव आहेत किंवा शोध असेल पण या सगळ्याची सुरुवात कशी झाली कारण तुम्ही खूप उशिरा सुरुवात केली बॅकग्राऊंड खूप वेगळी होती लहानपणापासूनच हे ना एक स्वतःला व्यक्त करण्याची उर्वी म्हणतात अर्स टू एक्सप्रेस युअर सेल्फ ही लहानपणापासून होतीच आणि माझ्या व्यक्तिमत्वातला व्यक्तिमत्वामधला हा विरोधाभास हा आहे की जनरली ऍक्टर्स वगैरे जी नंतर मुलं होतात किंवा मुली होतात त्या लहानपणी खूप बोल्ड असतात धीट असतात काही वेळेला आगाऊ पण असतात म्हणजे कोणी आलं घरी की अमुक करून दाखवतो अमुक करून मी कधीही असं नव्हतं मी मला मी खूप लाजाळू संकोची भिडस्त अजूनही थोडाफार तसं आहे जरी मी असं आव आणत असलो काही चटपटीत बोलण्याचं वगैरे तरी बेसिकली तर तसा मी होतो पण ॲट द सेम टाईम मला असंही कधी कधी वाटायचं की लोकांसमोर असं काहीतरी होऊन त्यांना सरप्राईज करावं चकित करावं अरे हाच आहे का तो असं हे करावं तर हे स्वतःला व्यक्त करण्याची उर्मी किंवा ही अर्स टू एक्सप्रेस यू असेल की लहानपणी पणापासून आहे आणि त्याला शाळेत आणि मुख्य म्हणजे मी राहतो त्या हाऊसिंग कॉलनीमध्ये तिकडे सार्वजनिक गणेशोत्सव व्हायचा आणि तिकडे बागडायला हुंदडायला किंवा एक स्टेजवर खूप वाव असायचा तिथेही सुरुवात झाली मग तिथे पण ही अर्ज असं आहे खूप लेट सुरुवात लेट म्हणजे मी ऍक्टर म्हणून ते नंतर येईल का पाहिजे आपल्या बोलण्यात व्यावसायिक व्यावसायिक खूप उशिरा झालं खूपच उशिरा मी नेहमी माझं ते एक बेसिक हे धरून हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करत होतो हौस होती ही हौशी होतो मी त्याच्या आधीचा प्रवास काय होता म्हणजे पहिलं व्यावसायिक नाटक करेपर्यंत करीपर्यंत माझा प्रवास म्हणजे माझं थोडस उलट असं झालं की बालनाट्यात तू म्हणाल ती चेटकीचा रोल करणाऱ्या बालनाटक मी काम केलं पण माझं पहिलं ब्रेक थ्रू जो होता म्हणजे हाऊसिंग कॉलनी आणि कॉलेजच्या वर्तुळाच्या बाहेर पडून खर खऱ्या खोऱ्या बाहेरच्या जगातलं रंगभूमीचा एक अनुभव मिळणं किंवा तिकडे आपल्याला प्रूव्ह करणं मला वृंदावन दंडवते हा रंगायनमध्ये घेऊन गेला रंगायन या संस्थेचा खूप दबदबा होता त्याला प्रायोगिक संस्था होती आणि विजया मेहता माधव वाटवे विजय तेंडुलकर ही मंडळी त्या अरविंद देशपांडे सुलभा देशपांडे अशी मंडळी त्या याच्यामध्ये अरुण काकडे वायविश कारसे हे त्यावेळा त्या ह्याच्यामध्ये होते तर तिकडे मला वृंदावन घेऊन गेला कारण वृंदावनी माझी धडपड सगळी ती स्टेजवरची बघितली होती तो आमच्या कॉलनीत राहायचा मधु दंड होते प्रमिला दंड होते हे आमच्या कॉलनीमध्ये राहायचे नंतर आपले इंडियाचे रेल्वे मिनिस्टर त्यांचा हा धाकटा भाऊ वृंदावन आणि तो तिथे प्रायोगिक संस्थेमध्ये रंगांमध्ये होता रंगायचं खूप त्याला नाव होतं तर तो मला त्यांनी बघितलं एक करताना तो म्हणा तुला येतोच का स्टेट कॉम्पिटिशनला आम्ही नाटक करतो रंगायचं एक तेंडुलकरांचं लोभ लोभ नसावा ही विनंती तेंडुलकरांचं नाटक पहिलं माझ्या आयुष्यातलं आणि तर 
पण त्यांनी फारच असं एनकरेजिंग मला हे असं सांगितलं ये तू पण ते कधी काढतील तुला म्हणजे ते फार क्वालिटीच्या बाबतीत हे आहेत दक्ष आहेत आणि तसंच सांग त्याच्यामुळे मला शेवटपर्यंत सस्पेन्स की मी त्या स्टेट गव्हर्नमेंट नाटकात आहे की नाही मग अरविंद देशपांड्यांच्या आवाजात जेव्हा ती अनाऊन्समेंट रेकॉर्ड झालेली मी ऐकली की वी दिलीप रवाळकर हा मी आहे म्हणून तर ते माझं पहिलं नाटक रंगांच्या याच्या ते तिथे मला मधुकर नाईक म्हणून ऍक्टर होता तो भेटला तर तो मला म्हणाला की हे पहिलं प्रायोगिक नाटक मोठा मोठ्या प्रायोगिक संस्थेचं पहिलं नाटक माझं तर तो मधुकर नाईक मला म्हणाला की असे मी एका संस्थेमध्ये संस्थेचं संस्थापक आहे तिथे मी म्हणजे वन ऑफ दी ऑर्गनायझर्स त्याचं आणि वन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स आणि तिथे मी काम पण करतो मतकरीची संस्था आहे आणि ते मुलांसाठी नाटकं करते तिकडे तू येशील का तर मी काही नवीन करायला त्याला उत्सुक होतो मी काही म्हटलं हो मी येईन ना बालनाट्य प्रौढ अर्थात प्रौढ असतानाच मी बालनाट्य केली आणि मग मतकरींच्याकडे मी गेलो आणि मला स्वतःला प्रामाणिकपणे वाटतं की रंगायांच्या लोभनसाई विनंतीमध्ये काम करू एवढ्या मोठ्या मोठ्या नावं असून सुद्धा म्हणजे त्या नाटकामध्ये हिरॉईन होती चित्रा पालेकर चित्रा मुर्डेश्वर चित्रा पालेकर त्या आवडीची चित्रा पालेकर आणि बरेच लोक होते त्याच्यामध्ये बाळ कर्वे माझ्याबरोबर चिमणराव गुंड्याबाऊमध्ये गुंड्याबाऊचं काम करणारा तिकडे आधी भेटला मला ते अलाईड म्हणजे दोस्ता राष्ट्रांच्या सैनिक सैनिकांची स्टोरी होती ती एका हॉस्पिटलमध्ये दोस्त राष्ट्र अलाईड फोर्सेस आणि एक नर्स तर नर्सचं काम चित्रा पालेकरने केलं होतं आणि त्याच्यामध्ये न्यूझीलंडचा जो मी किवी म्हणून होतो तो मी होतो आणि बाळ कर्वे मला तर टॉमी होता नाही बाळ कर्वे डिगर म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचं होतं असे असे सगळे आम्ही नावं आमची ती फॉरेनची होती बोलायचो मराठी राजनाट स्पर्धेत राजनाट स्पर्धेला दुसरं आम्हाला मिळालं पहिल्या त्यावेळेला तोरणमलांचं काळे भेट लालबत्ती आलं होतं त्यावेळेला हा तर असे होते आणि मग मला मग तिकडे बालनाटक घेऊन गेला आणि माझ्या दृष्टीने ऍक्टर म्हणून माझा मला जो शोध लागला माझा मला म्हणजे एक प्रोसेस ऑफ फायडिंग युअर सेल्फ किंवा स्वतःला शोधण्याची प्रक्रिया किंवा स्वतःला काही कळण्याची पटण्याची सिद्ध होण्याची प्रक्रिया ही बालनाट्यामध्ये सुरू झाली मी मतकरींचे तर संस्थेचं नाव पण बालनाट्य होतं कारण तिकडे मी बारा नाटकं केली सहा बालनाट्य सहा प्रौढांची नाटकं आणि तिथे इतकी व्हरायटी ऑफ रोल्स मला मिळाले की काही आवाज वापरून बघणं आवाजाची फेक वेगवेगळ्या तऱ्हेचे तऱ्हेच्या भूमिका हे सगळं मला मतकरींकडे मिळालं आणि मला मी नेहमीच सांगतो की मला हा रोल द्या असं मी कधी म्हटलं नाही कोणा आधीपासून कोणाच म्हटलं नाही मी कोणाच म्हटलं नाही त्या डायरेक्टर्सने माझ्यावर विश्वास दाखवला त्याच्यामुळे मला त्याच्यात बऱ्याच रोलसाठी मतकरींना मी त्यात का दिसलो हे मला आजपर्यंत कोड आहे म्हणजे आता चेटकीच म्हणजे कुठला चेटकी सगळं दिसत नाही मी पण ते म्हणाले चेटकीचा रोल त्यावेळेला पुरुषांनी बायांचं रोज करण्यात इतकं हे नव्हतं फॅड नव्हतं कसं झालं चेटकीचं म्हणजे तिच्या ज्या मुली किंवा बायका तिथे होत्या त्यांना वाटत होतं की हा रोल आपल्याला मिळेल म्हणून तर मी तिथे मी त्यांच्याकडे गेलो होतो ह्याने हा मला घेऊन गेला होता मी नाटक एक त्यांच्याकडे केलं होतं पहिलं नाटक हे नाही हे दुसरं नाटक तर तो म्हणाला की दिलीप म्हटलं आणि मी कसं करणार मी बाईचं रोल त्यावेळेला ते फार हे होतं हो कर आणि मग मी केला तो रोल तर तो त्यावेळेला खूप गाजला होता म्हणजे खूप लोकांनी मी रिव्ह्यूज मध्ये वगैरे मॅगबेथ नाटकातली त्या त्या चेटक्यांची आठवण होते वगैरे असं आणि काही लोकांनी त्याला मतकरीने विचारलं होतं की एवढी उंच बाई तुम्हाला कुठे मिळाली म्हणजे पुरुषांनी हा रोल केलाय म्हणजे कळायला हा फायदा झाला का त्यावेळेला नाही नुसते उंची हा उंची हा उंची होतीच आणि मी कम्प्लिटली ट्रान्सफॉर्म ट्रान्सफॉर्म स्वतःला करायचा प्रयत्न केला आवाज बदलला सगळं बदललं बाराच्या पश्चिमेला वाटेच्या वायव्येला मैलाचा दगड वडाच जुन खोड अंधारी त्याची ढोल उतरावत त्या खोल नक्की हाच त्याचा ठिकाणा इथच असेल खजिना <laughs> किती ग बाई मी हुशार किती ग बाई मी हुशार पहिलं व्यावसायिक नाटक व्यावसायिक नाटक पहिलं ते मी लकी होतो मी मला खूप चांगलं व्यावसायिक नाटक मिळालं आणि ते खूप उशिरा मिळालं कारण मी आता सगळ्या नाट नाटकाच्या ऍक्टिव्हिटी सुरू झाल्या त्या रत्नाकर मतकरींकडे मी बरंच व्हरायटी ऑफ रोज तुझी चेटकी बिटकी सांगितलं ते करून बघितले व्यावसायिक नाटक पहिलं मी जे केलं ते व्यंकटेश माडळकरांनी रूपांतरित केलेलं होतं फिडलर ऑन द रूफ नावाचं एक फार गाजलेली कलाकृती वेस्टर्न याच्यात होती त्याचा सिनेमा पण आला टॉपॉलनी काम केलं होतं तर त्याचं व्यंकटेश माडकरांनी रूपांतर केलं होतं बिकट वाट वही वाट म्हणून आणि ते सई परांजपेंचं पहिलं प्रोफेशनल प्ले डिरेक्टर म्हणून 
हो 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 टोपोल समझ गवली गावतले पांच मुली पांच मुली मुली मुलगा नो सोटा मुली चाहिए फिंस नंतर मैं तिच लग्न कर खालून दुसरी नंबर चार नंबर की जी होती ती फ्रॉक घी आता ची गायिका देवकी पंडित म्युझिकल होत समाधान हे होत आणि आम्ही गायचो स्टेज वर सगळं दोन फार सुंदर नाटक होत आणि दोन नंबरचा जो दोन नंबरच्या मुलीचा जो नवरा होता जो माझा साडू म्हणजे दोन तो नंतर तिकडे जाऊन मोठा कर्नाटकात जाऊन तो खूपच हे झाला हिरो झाला सुपरस्टार झाला आणि जी सगळ्यात गाजली सिरियल मालगुडी डेज त्याचा तो डायरेक्टर होता शंकर नाग एनिवे एक मिनिट हा हे माझं पहिलं लकीली मला खूप चांगलं मिळालं सई परांजपेनी मला पहिल्यांदा तो वाव दिला दिलीपभाई तुम्ही आता रंगायांचं नाव घेतलं किंवा मतकरींच्या बालनाट्य संस्थेचं नाव घेतलं आणि पहिलं सई परांजपेचं व्यावसायिक नाटक तर ह्या दरम्यान अजून तुम्ही काय काय केलं होतं रंगायन बालनाट्य बरोबर आणि ह्या सगळ्याचा फायदा पहिलं व्यावसायिक नाटक करताना कसा काय झाला ही ऍक्टिंग ही माझी हॉबी होती पहिल्यापासून एक तो छंद होता माझा पण वन ऑफ माय मेनी हॉबीज म्हणजे मला थोडं संगीत आवडे थोडं चित्रकला आवडे थोडं लिहायला आवडे थोडं ऍक्टिंग करायला आवडे तसं त्यातला हा प्रकार ऍक्टिंगचा होता पण माझं एक कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर म्हणजे विशेषतः पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी मी एम एस सी विथ बायो फिजिक्स आहे आणि मला एम एस सीला त्याला फर्स्ट क्लास मिळाला होता टाटा रिसर्च इन्स्टिट्यूटला मी एम एस सी केलं आणि माझं एक एकमेव ध्येय उद्दिष्ट महत्वाकांक्षा वगैरे 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 होतं रिसर्च करायचा मॉलिक्युलर बायोलॉजी अँड जेनेटिक्समध्ये आणि तो कुलाब्याच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चमध्ये टी आय फार तिथे त्याच्या मला त्यावर कोणी सांगितलं असतं की हे तू त्याला वेळच काढला असतं मी हे तर तिथे मला करायचं होतं तर तिथे मला मग त्याला वेकन्सी नव्हती एम एस सी नंतर मग मी एक वर्ष मी भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटरला होतो बी आर सीला तिथे मी डिप्लोमा केला रेडिएशन टेक्नॉलॉजीचा त्याचं उपयोग या जेनेटिक्स मॉलिक्युअल बायोलॉजीमध्ये डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट किंवा रिसर्च करण्यासाठी संशोधन करायचं होतं हे आपलं चालू होतं ही कॉलनी बिलनी तसं माझं ऍक्टिंग तिथे वेकन्सी नव्हती म्हणून मी फ्रस्ट्रेट झालो म्हटलं एवढे फर्स्ट क्लास वगैरे मिळून मिळत नाही म्हणजे काय मग मी वैतागून मग मी नोकरी करूया म्हणून फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये गेलो तिथे मी जवळजवळ बारा वर्ष ती नोकरी केली त्यावेळेला हे व्याप सगळे वाढले हळूहळू स्टेज टेलिव्हिजन चिमटा सुरू झालं पहिला एकडा भूताचा सिनेमा केला वगैरे 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 हे असं सगळं वाढत गेलं आणि मग खूप नंतर खूप उशिरा मी नाटक जेव्हा स्वतः लिहिलं डायरेक्ट केलं सहा भूमिका केल्या त्याच्यामध्ये हसवा फसवी इतक्या लेट मग मी फुल टाईम हे झालो तोपर्यंत काही ना काही आधाराला एक बेस होता माझ्या ती आमची फार्मास्युटिकल कंपनी होती ती कुठे असं एक खुर्चीला कोट टांगून गेला वगैरे असं की उशिरा आला सर जरा जाऊन येतो असं नव्हतं त्याची प्रॉडक्टशी अनालिसिस करून त्याचे एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंटमध्ये होते मी तर त्या ते सगळं सांभाळून माझे हे चालू होतं काय काय ते एक गमच सांगतो ओघाने आली म्हणून म्हणजे कसं ओढातवण माझी कशी व्हायची आणि काही निर्णय मला घ्यायला लागायचं आपसूक त्यावेळेला टी व्हीवर गजरा नावाचा कार्यक्रम असायचा ते व्हरायटी एंटरटेनमेंट त्याच्यामध्ये होती काही प्रहसन असायची स्किट्स असायची काही गाणी अमुक तमुक नकला हे त्याचं भरगतचं कार्यक्रम विनायक चास्क सादर करायचं त्यांनी मला खूप जसा वाव मला मतकरीन दिला स्टेजवर तसं टेलिव्हिजनमध्ये मला विनायक चास्करन दिला स्वतः लिहून मी ते काही स्किट्स करायचो त्याच्यामध्ये चौकट राजा अलीकडे झालं अलीकडे म्हणजे तरी त्याला झाली काही वर्ष त्याच्या खूप आधी मी स्वत एक प्रहसन लिहिलं होतं मुन्नीचा वाढदिवस म्हणून आणि एका हाऊसिंग कॉलनीमध्ये एका मतिमंद मुलीचा बाप तिचा वाढदिवस साजरा करतो असं ते असं ते स्किट होतं आणि त्याला इतका रिस्पॉन्स मिळाला की मला चास्करने दुसऱ्याशी फोन केला की तुला कोणी कोणी बघितलं माहिती का ते स्किट कोणी तर तुला आत्ता बोलवले म्हणून कुठे आज उद्या उद्या बोलवले ताबडतोब कुठे तर म्हणाले व्ही शांतारामांनी आणि मग मी 
वडिलांची जेव्हा गाडी होती म्हणजे गोदरेज कंपनी ती घेऊन मी राजकमल स्टुडिओ करायला गेलो होतो वी शांतारामांना भेटलो होतो वी शांतारामांच्या बाहेर ते किरण शांताराम उभी होती म्हणजे अण्णा खूप खुश आहेत तुमच्यावर तुम्ही काय काय केलं काल तर म्हणजे टीव्हीवर काय स्किट झालं होतं वर मग तुम्ही गेलो आतमध्ये आणि मग त्याने मला सांगितलं की तिथे अनंत माने राम कदम बसले होते पिंजराचे म्युझिक डायरेक्टर आणि आनंद माने डायरेक्टर की ते म्हणाले या म्हणाले आणि मग त्यांनी वी शांतामानी माझ्या देखत मी लिहिलेल्या स्किटचं सगळं वर्णन त्या दोघांना करायला सुरुवात केली ते म्हणाले आम्ही अख्ख्या सिनेमामध्ये जे सांगू लग्न नाही या मुलांनी तेव्हा मुलगाच विचारू शकतो यांनी एका पंधरा मिनिटाच्या स्किटमध्ये मतिमंदना मुलीच्या वापाची व्यथा दाखवली म्हणून असं आणि आणि मग ते तिथपर्यंत ठीक आहे कौतुक पुढे मला मला म्हणाले की आम्ही आता हे करतोय राजकमल तर्फे एक मराठी सिनेमा करतोय त्याचा मेन रोल तुम्ही करा म्हणून तर अनंत माने डायरेक्ट करणार आहे पण माझी नजर असणार त्याच्यावर लक्ष असणार आहे तर तुम्ही सांगतो ना मग ते म्हटलं तर माझे टिपिकल एक हुरळून न जाणं किंवा एक सावध पाहायचं एक एक पाय काठावर असणं जमीन असणं हे जे असतं ना मला डोक्यात चक्र सुरू झाली मला अशी रजा कोण देणार कारण ते मला म्हणाले की मला महिन्याचे दहा दिवस असे तुम्ही चार महिने द्या म्हणजे एक ते दहा किंवा अकरा ते वीस असे किंवा एकवीस ते तीस असे चार महिने तर म्हटलं आहे फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये अशी रजा कोण देणार मला तुम्हाला डोक्यात तर म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो काय सांगताय म्हणजे म्हटलं उद्या जरा विचारून सांगतो मी नोकरी करतो अहो सांगा त्या ना वी शांतारामांकडे नोकरी हे करतोय सिनेमा म्हणून तर मी मग त्याला दुसरे नम्रपणे कळवलं असं असे नाही रजा मला मिळेल नाही म्हटलं तर ते नंतर तो रोल राजा गोसावींनी केला असं कळलं म्हणा ते असा सिनेमा आहे मला खूप तर ते ऐरी वे तर सांगायचा मुद्दा की असं त्याच्यामुळे मग माझ्यावर बंधन आली की असे मी सिनेमा घेऊ शकत नव्हतो तरी सुद्धा त्या नोकरीत असताना मी माझी फिल्म केली एकडा भूताचा ज्यात अशोक सराफ आणि त्यावेळेची सुपरस्टार रंजना होती त्याच्यात मी मी एक नायक आणि ती नायिका होती आणि त्यावेळेला मी जरा माझे डोकं वापरून वगैरे आमचे बॉस त्यावेळेला प्रोडक्शन कंट्रोलर पारसी होते त्याने मी सांगितलं सर की वॉल डिस्नेची ब्लॅक बियर्स घोस्ट नावाची फिल्म गाजलेली होती त्यावेळेला पीटर इस्टिनो काम करायचं तर खरंच होती त्याच्यावर दमा मेराजारांनी आपलं मराठी रूपांतर केलं होतं एकडा भूताचं ब्लॅक बियर्स घोस्टवर मी त्यांना सांगितलं सांगताना असं ठरवून गेलो होतं काय सांगायचं पण माझ्यासारखं हे जाऊ हे संधी द्या जायला नको होती मला जास्ती या कथेचा आणि त्या नायकाच्या भूमिकेचा मोह पडला वी शांतारमान सिनेमापेक्षा त्यावेळेला म्हटलं काही करू ते एक फिल्म केली जाऊ दे ही तरी हा तर मी त्यांना सांगितलं अशी वाढीची फिल्म होती आणि मला असं कराय हे आलंय त्याचं मराठी हे करतोय आणि त्यात मला मेन रोल दिला सर तर ते जवळजवळ उठलेच ते खुर्चीवर वॉर डिसने वॉर डिसचं मराठी रूपांतर काय होऊ शकतं हे त्यांना माहीत नव्हतं पारसी असल्यामुळे तर मग मी बजेट काय असतं काय असतं वगैरे दमा मिरा जर त्यांना माहीत असणं शक्यच नाही पारसी होते मिस्त्री नावाचे ती जी तर म्हटलं हा मेनी डेज यू वॉन्ट तर म्हटलं आय वॉन्ट थर्टी डेज यू टेक थर्टी फाय डेज दिले मग त्याला पस्तीस दिवस दिले त्याच्यामध्ये मी एकडा होता सिनेमा केला सासवडला इथे शूटिंग मेन झालं त्याचं अशोक सराफ रंजन आणि ते मास्तुरे वगैरे सांगायचं मुद्दा की असं ही ओढा ताण उतरोड घुसमट ही थोडीशी चव सुरू झाली होती ज्याचं मग त्याचं वेगळं स्वरूप नंतर मग मला हे ह्याने टेक ओव्हर केलं ह्या हा म्हणजे या एकूणच जो तो आनंद जो आहे ते समाधान आहे जो आत्मविश्वास आहे त्याने टेक ओव्हर केलं आणि मग ते आमचं हे स्वप्न सायन्सचं बाजूला पडलं आणि मग खूप नंतर मी ती ती पण नोकरी सोडून मग मी सुरेश खरांना जॉईन झालो होतो आमचं व्हिडिओ प्रोडक्शन हाऊस होतं तिकडे मी तो एक मोठा निर्णय होता कारण मी ते ती नोकरी रायल्स रायलीसची फार्मास्युटिकल डिव्हिजन होती ती सोडून मी बेटर प्रॉस्पेक्टसाठी हेक्स किंवा मेन बेकर किंवा ग्लॅक्सो वगैरे अशा कंपन्यात जाऊ शकलो असतो पण मी नोकरी सोड फार्मास्युटिकल कंपनी सोडली आणि सुरेश खरांना मी तिथे रडकथा सुरू केली होती माझी की मला असं मला खूप ऑफर्स येतात हो पण ह्याच्यामुळे बंधन पडतं तर त्यांनी एक नवीन प्रॉजेक्ट माझ्यासाठी आणलं ती व्हिडिओ नुकताच सुरू झाला होता दिल्लीला एशियाड झाली होती त्यावेळेला आणि व्हिडिओ नुकता आलं होतं मला वाटतं मिड एटीज वगैरे असेल लक्षात नाही माझ्या तर त्यांना मी जॉईन झालो व्हिडिओ प्रोडक्शन हाऊसचा पार्टनर म्हणून आणि मग आणि मग त्यांनी मला जास्ती मुभा दिली जास्ती मोकळी दिली या हे करायला आणि मग त्याच्यानंतर मग मी नाटक लिहिलं ते खूप सक्सेसफुल झालं हसवा फसवी आणि मग मी बायकोचा पण सल्ला घेऊन किंवा तिला एक विश्वासात घेऊन आम्ही ठरवलं की आता फुल टाईम करू असा तो साधारण रफली असा प्रवास झाला दिलीप भाई मग अशी पण म्हटलं की वैविध्यपूर्ण भूमिका म्हणजे एक भूमिका दुसऱ्यासारखी नाही इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका तुम्ही सातत्याने करत आलेला आणि सगळ्या माध्यमांमधून 
आणि आम्हाला जाणवतं की तुम्ही पटकन काही कुठल्या गोष्टीला हो म्हणत नाही त्याच्या मागे एक विचार असतो किंवा ती स्वीकारल्यानंतर त्याचा एक अभ्यास असतो तर ह्या अभ्यासाविषयी या प्रोसेसविषयी थॉट प्रोसेसविषयी सुद्धा आम्हाला ऐकायचं आहे आणि आता सुरुवात करताना मला निवडीपासून सुरुवात करावीशी वाटते की एखादी भूमिका घ्यावी नाही घ्यावी याचे निकष तुमचे काय असतात किंवा काय आकर्षित करतात मुख्यत्वे नाटकामधलं मला स्वतः असं वाटतं की कास्टिंगच्या बाबतीत मी मगाशी चेटकीचं म्हटलं ना बाल मुलांचं नाटक ते माझ्या बाबतीत अनेकदा मी करायची निवड डायरेक्टरनी केली आहे माझी अनेक वेळा मला कोड आहे आणि हे पुढे पण चालू राहिलं अगं म्हणजे मला अनेकदा कोड पडले की मला हे त्यांनी काय निवडलं असेल तर माझी इमेज खूप कॉमेडियनची होती चिमणराव खूप चळा पॉप्युलर होतं असं असताना मला वामन केंद्रेनी पु ल देशपांड्यांच्या अत्यंत गंभीर नाटकामध्ये वैचारिक नाटक जे एक झुंज वाऱ्याशीमध्ये मेन रोल दिला मला अरे म्हटलं पु ल देशपांड्याचं नाटक गंभीर त्यात मी परत कॉमेडीची इमेज असलेला गंभीर नाटक आणा ते इतकं हिट झालं त्या वेळेला मी इतकं गाजलं तर हे त्याला त्याला मी का वाटलं असं मी करेन किंवा माझी अशी जरा भोळ्या भावड्याची जास्ती मेजॉरिटी ऑफ रोल्स मी तसे केले होते त्यावेळेला असं असताना नेहमीच ते राहुल सोलापूरकर किंवा दीपक शिर्के न करता मला विलन करावं ताते विंचू हे महेश कोठऱ्याने का वाटलं किंवा मी श्री श्री ज जोशींच्या यात्रा कादंबरीवर संजय सुरकरनी डा दिग्दर्शित केलेला आणि स्मिता तळवलकरनी प्रोड्यूस केलेला केलेली सासून नावाची सिरियल होती त्याच्यामध्ये मी अत्यंत अत्यंत विकृत विलन केलं आहे ताते विंचू परवडला पण तो विकृत विलन होता कादंबरीमधला हे मी का माझ्या अजिबातच विकृती तसं तर मला सांगायचं म्हणजे ही निवड तुझी म्हणतेस ती पुष्कळाला माझ्या ऐवजी डिरेक्टरनी केलेली आहे किंवा मी गांधी करणं असं काय वाटतं बारीकपणा सोडलं तर माझ्या गांधी जसं चेटकी नाही तसं गांधी पण दिसत नाही मी काय वाटतं मला याच्यामध्ये आय डोंट नो मग त्यांना असं का माझ्यावर विश्वास वाटतो डायरेक्ट डेट नव्हतं ही निवड माझ्यासाठी त्यांनी केलेली आहे असे अनेक वेळाला आता तू जे म्हणालीस की विचार प्रक्रिया तर ती एका साच्यातली किंवा एका ह्याच्यातली प्रक्रिया नसते वेगवेगळ्या प्रकारचं असते मग आयडियली मला खूप तयारी करून करायला आवडतं कारण मी माझ्याबद्दल हा माझा डायरेक्टर सहा नाटकांचा विजय कॅंकरेपा चांगला बोलला होता मला विष्णुदास भावे पुरस्कार होता सांगितला तेव्हा एकदम तो भाषण द्यायला आला माझ्याबद्दल मलाही माहीत नव्हतं तो म्हणाला की मी अनेक सिनियर नटांना डायरेक्ट केले पण माझ्या मते सगळ्यात इन्सिक्युअर्ड ऍक्टर चांगल्या अर्थाने भाप दिली प्रवाळकर म्हणून असं विजय केंकरे इन्सिक्युअर्ड म्हणजे असुरक्षित शेवटपर्यंत वाट वाटणारा मी मिळाला मला रोल असं मला कधीच वाटलं नाही कधीच नाही वाटलं आता मला आता बघतोच मी हे टेन्शन माझं डो चेहऱ्यावर दिसत नाही कधी कधी मी फार शांत दिसतो पण हे असतं आतमध्ये खळबळ तर हे जे आहे त्याच्यामुळे आयडियली मला ही खूप तयारी करून रोल करायला आवडतो म्हणजे तयारी करून केलेले रोज पण आहेत गांधींचा रोल मला झक मारत तयारी करायला लागली कारण ते बिग बॅनर बिग बजेट फिल्म होती त्याने मला काय म्हणे इंधन पुरवलं म्हणजे तयारीला विधू विनोद चोप्रा प्रोड्युसर आणि राजकुमार हिरानी मला दिलं मटेल वाचायला दिलं त्यांच्या ऑडिओ सिडीज दिल्या गांधींच्या आवाजातल्या वगैरे वगैरे ते ती तशीच तयारी हसवापसवीचे सहा रोज नाती कोती मतिमंद मुलाच्या बापाचा रोल एक झुंज वाऱ्याची रोल हे मी खूप तयारी करून केले तयारी करून त्याच्यावर काही ट्राय आउट करून वगैरे केले पण करता करता डेव्हलप झालेले रोज पण आहेत हसवापसवी म्हणजे तसं पण आहे आणि तयारी केलेले डेव्हलप झालेले रोज पण आहेत असे विकसित झालेले रोज आहेत काही वेळेला पटकन सापडलेले रोज आहेत मला पट वेळ लागला नारबाची वाडे मला नारबा टिपरे मधले गंगा तर टिपरे ताते विंचू हा मला पटकन मिळाला तो माझ्यासारखा नाही आहे खरा तो पण मला मिळाला तो तर काही वेळेला अंगावर पडलं म्हणून उत्स्फूर्तपणे तयारीला अजिबात वेळ मिळाला नाही म्हणून उत्स्फूर्तपणे केलेला रोल पण आहे तो म्हणजे चौकट राजा त्यामुळे ऐकलाला रोल बदलला तर मी जो रोल केला तो परेश रावळ करणार होता आणि मी करणार होतो स्मिताच्या नवऱ्याचा रोल तो तो ऐतवाला त्यांनी नाही सांगितलं आणि त्यांनी मला परत विश्वास परत मी करू शकेल असं सुलभा देशपांडे ठरवलं त्यांनी आईचं काम केलं स्मिताने ठरवलं आणि संजय सुरकरण ठरवलं मी करू शकेल मी मला करायला लागला तो रोल तर असं निवड म्हणतेस तू किंवा तयारी तयारीची हे वेगवेगळ्या तऱ्हेने तयारी केलेली आहे म्हणजे कधी उत्स्फूर्त पण उत्स्फूर्त म्हणे याच्यात काय होतं की मला असं वाटतं की स्पॉन्टेनिटी उत्स्फूर्तता जी माझा चॉईस नव्हता करायला लागेल उभं राहिलं मला वाटलं की झालं माझा रोल बोंबळणार नाही ना सिनेमा पण काय खरं नाही याच आणि म्हणून पहिला शॉट दिला कोल्हापूरला 
खिडकीत मी उभा आहे आणि ती मुलीला पोचवायला सायलेंट दिला मी हाक मारतो गावातल्या नावाने मुन्नी मुन्नी इकडे बघ इकडे बघ मला आईने कोंडून ठेवलंय हा पहिला शॉट मी तर सांगितलं जरा इझी शॉट दे मला तुम्ही गळ्यात घातले माझ्या रोड आणि तो दिला आणि मी तो शॉट दिला आणि तो एकदम स्मिताच्या ती प्रोड्युसर होती तिच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि सगळे ती एकदम हाबकले अजून तर म्हटलं मला हा इफेक्टिव्ह झाला रोल हे आणि मग मी तसं मग मला कॉन्फिडन्स झाला सांगितलं हे उत्स्फूर्तपणे मला असं कधी वाटतं की दडपणाखाली तुमची क्रिएटिव्हिटी कधी कधी फुलते मी सर्जनशीलता तुमची ह्याच्यामध्ये असं वाटतं की कधी कधी मी खूप तयारीने रोल केला तर कदाचित तो वेगळा करीन तो चांगला होईल का मला माहीत नाही चौकट व्हायचा पण तो प्रेशर खाली केला आणि तो स्वीकारला गेला तर असे वेगवेगळ्या वेगवेगळे प्रोसेसेस आहेत म्हणजे तयारीचे आणि मला स्वतः असं वाटतं की तयारी करताना आता ते ह्याच्यात तुझ्या प्रश्नात आलं की ना मला माहीत नाही तर मी कशा कशाचा आधार घेऊ बघतो मला कधी कधी स्पीच बनणं ते कॅरेक्टर मिळतं कधी कधी मॅनरिझम्स म्हणणं मिळतं लकबी म्हणणं मिळतं कधी कधी कॉस्ट्युम म्हणणं मिळतं गेटअप म्हणणं मिळतं अरे हा असं दिसतोय का तर असं त्यात मी कसं सांगता येत नाही असं काही त्याला एक डेफिनेट हे नाही आहे ते मिळतं पण मी साचपडत असतो मी खूप वेळाला आधार कशाचा तरी मला पाहिजे असतो मला ना ज्या नाटकांची आता तुम्ही उदाहरणं घेतली म्हणजे नाती गोती असेल किंवा एक झुंज वाऱ्याशी असेल की ज्याचा तुम्ही अभ्यास करून त्याच्याविषयी मटेरियल मिळवून आणि रिसर्च असा शब्द वापरू आपण ते करून ज्या केलेल्या भूमिका आहेत त्यांचा जर रेफरन्स घेऊन मला काही थोडस सांगत गेला तर मला मजा येईल की साधारण ढोबळ टप्पे की एखादी भूमिका प्रयोगापर्यंत नाटकाविषयी बोलूया त्या कॅरेक्टर हा हे तुम्ही निवडला असेल किंवा तुम्हाला निवडला असेल ती भूमिका किंवा ती व्यक्तिरेखा आपण करणार आहोत पासून ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत काय मग जेवढं काही त्या व्यक्तिरेखेविषयी जाणून घेता येईल तेवढं घ्यायचा प्रयत्न असतो मला त्याच्यामधनं मग ते डायरेक्ट कधी कधी हेल्प करतो जर तिकडे अव्हेलेबल असतील तर लेखक तर लेखक विशिष्ट उदाहरण काही खूप आहेत उदाहरण मी आता नाती गोती नाटक जेव्हा झालं तेव्हा मतिबंद मुलाचा मी बाप होतो त्याचा सांभाळ केला जावा म्हणून ट्रस्ट करणारा याचा कुचंबणा होते असा तो खूप खचलेला पिचलेला असा बाप होतो मी तर त्या त्या बापाची व्यथा मला करता करता मिळाली मॅनरेजमधनं मिळाली डायरेक्टरनी सांगितलं वामन केंद्रेनी आणि जयवंत दळवी यायचे तिथे ते पण म्हणाले त्याच्यामध्ये काही की ते इनपुट्स द्यायचे तर त्या सगळ्याचा उपयोग झाला मला या हे करताना म्हणजे ते बिल्डअप कॅरेक्टर होताना ते मी काही काही करून बघायचो तिकडे तिथे करून बघायचो रि ही सोय फार नाटकाला असते जी सिनेमात नसते तर तुम्ही ती प्रोसेस जी असते कॅरेक्टर डेव्हलपमेंटची ती तिथे तुम्हाला करायला मिळते आणि कधी की तुम्ही स्वतःला पण सरप्राईज करता असं वाटतं मी आता मी तुला एक मला एक पटकन आठवलं म्हणून सांगतो एक जॉन गिलगुड म्हणून खूप मोठा शेक्सपिरियन ऍक्टर होता तर त्याला यंग एज मध्ये मोठ्या माणसाचा रोल करायला मिळाला होता आणि तो मेकअप रूम मध्ये स्वतःचा मेकअप स्वतःच करत बसला होता आणि तो मी हे म्हटलं काय काही तुम्हाला कशा मुठच्या निमित्ताने तरी ते कॅरेक्टर सापडतं तसं त्या तू बघत होता तर त्याला तुझं रूप रूप बदलताना दिसलं त्याचं आणि त्याने असं लिहिलंय की वेन आय सॉ माय चेंज इमेज इन द मिरर आय फाउंड अ काइंड ऑफ रिलीज फ्रॉम माय ओन पर्सनॅलिटी दॅट गेव मी अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच आय नेवर फाउंड बिफोर म्हणजे हे फ्री त्या कॅरेक्टरमुळे मला एक अभिव्यक्तीचं मोकळी मोकळी मिळणं स्वातंत्र्य मिळणं मुभा मिळणं तसं मला अनेक कॅरेक्टर्समध्ये मिळालं चिमणरापासून म्हणजे मला विस्तृत म्हणजे कसं की आता चिमणराव मी एरवी खूप म्हणजे आपली इनिबिशन्स असतात इनिबिशन्स म्हणजे अमुक ठिकाणी अमुक बोलायचं मनात नसलं तरी बोलायला लागतं मनात असलं तरी बोलायचं नसतं चिमणराव हा भोळा भावडा आणि आपले आपला भोटपणा खुलेपणाने व्यक्त करणार आहे तर चिमणच्या बाबतीत मला आलेला एक अनुभव म्हणजे असा की आपण जनरली असं म्हणतो की ऍक्टर जेव्हा एखादा रोल करतो तेव्हा त्याचा मास्क चढवतो आणि तो रोल संपला की मास्क काढून ठेवतो टी व्ही सेंटरला जेव्हा आमचं चिमणच शूटिंग व्हायचं तर दिवसभर शूटिंग केल्यानंतर मी जेव्हा तो गेटअप उतरवायचो मी दिवसभर त्या चिमणच्या गेटअपमधनं त्याचा बोटपणा सिद्ध करत कॉन्फिडेंटली मी कुवत किंवा स्वतःची ही नसताना कॉन्फिडेंटली वावरत सगळीकडे हे झाल्यानंतर जेव्हा मी संध्याकाळी मा तो मेकअप काढून स्वतःच्या नेहमीच्या रूपात यायची वेळ यायची 
तेव्हा अनेकदा मला दिलीप प्रवाळकरच बेरिंग सापडत नाही असं व्हायचं म्हणजे तो मखोटा हा माझा चेहरा बनायचा दिवसभर आणि आता नेहमीच्या वावरासाठी माझा दिलीप प्रवाळकरचा मुखोटा घालायचा आहे असं मला वाटायचं म्हणजे तो ते हे जो भाबडेपण हे म्हणत ही मोकळी जी आहे मी जी मगाशी म्हटलं जॉन गिलगुडला ही जी अभिव्यक्तीची अभिव्यक्तीची मोकळी म्हणजे फ्रीडम टू एक्सप्रेस युअर सेल्फ की मी नेहमी असतो त्याच्यापेक्षा कॅरेक्टरमध्ये कम्फर्टेबल असतो हे त्याचंच उप हे आहे उप उत्तर म्हणता येईल असं फिलिंग मला बाकी कोणी दिलं नाही कुठल्या कॅरेक्टरनी हा म्हणजे असं की तो त्याच्या जगात एक ऍलिस इन वंडरलँड सारखं त्याचं वंडर वर्ड होतं चिमुटाचं की तो आपला छानपणे कॉन्फिडेंटली वावरायचा त्याच्या आपली आपण अव्यवहारी आहोत ते जगात फसवला जातोय हे त्याला कळायचं नाही असं तर ते हे मला त्यांनी फिलिंग दिलं होतं एक मला वाटतं तो जॉर्ज कॉट की को असं आहे होतं मला कोणी केलं होतं पॅटर्नचा रोल कोणी केला लक्षात नाही तरी फार छान सांगितलं होतं मी की तुम्ही तुमच्या पर्सनॅलिटीपेक्षा जे माझ्या बाबतीत नेहमीच होतं मी तुमच्या नेहमीच्या असण्याच्या जवळ येणारं कॅरेक्टर तुम्ही कुठलं केलं असं मला विचार पुष्कळाला तुमच्यासारखं बट तुम्ही कुठलं तुम्ही कुठलंच केलं नाही फ्रँकली मी दिलीप प्रभावकर सारखं कॅरेक्टर मी कुठलं केलेलं नाही तर त्यांनी असं म्हटलं होतं असं असं एक म्हटलं म्हटलं की तुम्ही जेव्हा तुमच्या व्यक्तिरेखेपेक्षा व्यक्तिमत्वापेक्षा वेगळं वेगळा रोल करता वेगळी भूमिका करता वेगळी व्यक्तिरेखा करता तेव्हा त्यावेळेला नाटकात किंवा याच्यावर तीन व्यक्तिमत्वांचा वावर असतो एक तुमचं स्वतःचं व्यक्तिमत्व जे तुम्ही विसरू शकत नाही तुम्ही आहात आहातच या बॉडीमध्ये तुम्ही आहात दुसरं व्यक्तिमत्व म्हणजे तुम्ही जे करता ते व्यक्तिमत्व व्यक्तिरेखा ती तुमच्यापेक्षा वेगळी आहे ती दुसरी आणि तिसरं म्हणजे तुम्ही स्वतःला समोरून बघत असता बॉडी इमेज तुमची म्हणजे गंगाधर टिपरे किंवा हसवापसी म्हणजे कृष्णारा हेरमकर हा करताना मी सोळा नंबरचा किंवा अठरा नंबरचा चष्मा लावतो जाड त्यातनं मला दिसत नाही त्यातनं मला दिसत नाही पण तो चष्मा लावून मी कसा दिसतोय हे मला समोर दिसत असत हे तुमचं तिसरं व्यक्तिमत्व आहे जे तुमच्यावर कंट्रोल ठेवतं तर या तीन व्यक्तिमत्वांचा वावर असतो तुमच्यामध्ये जो तुमच्या तुम्ही अलिप्तपणेच करता ते करायचे असते तुम्ही त्यात इन्वॉल्व होऊन करायची नसते भूमिका तर या तीन व्यक्तिमत्वाचा वावर असतो तुझ्यामध्ये तो तुमच्या तुमच्या एकूण एक्सप्रेशनवर कंट्रोल ठेवतो असं मला नेहमी वाटतं मी मगाशी म्हणत होते तसं की तुम्ही खूपच आपण जे जगत असतो आपलं जे नेहमीच अनुभव विश्व असतं त्याच्या पलीकडच्या खूप साऱ्या भूमिका केल्या आहेत की ज्या सहजासहजी एखाद्या नटाच्या हाताला लागणं मुश्किल आहे म्हणजे जसं तुम्ही तात्या बिंचू म्हटलं किंवा तुमच्या एका मुलाखत तुम्ही वाचलं होतं की चौकटराजाच्या वेळेला तुम्ही कामायनीमध्ये गेला होता त्यांची त्याला ना काय झालं ते इतकं आयतळा झालं की मला त्यांनी सांगितलं की आता इकडे ये तू नाही तर मी सगळं गुंडाळून मुंबईला येते परत मला मोठा फायनान्शियल लॉस बसेल तसं तिला मला इमोशनल ब्लॅकमेलिंग केलं माझी चुक दोन दिवसाची मुदत दिली मला मला वाटलं आमच्या नवरा बेगो सीन्स करणार आहेत ती म्हणून त्यात मी तिचा नवरा होतो त्यानंतर दिलीप कुलकर्णी झाला तर मग मला वेळच नव्हता तर मी मुंबईहून कोल्हापूरला गेलो मुंबईला राहायचो व्हाया पुणे मग पुण्याला त्याचं हे पुन्हा हे असं की काय म्हणत त्याला आयरनी की मी तिथे माझा नाथी गोदीचा प्रयोग होता ज्यात मी मतीबंधू मुलाच्या बापा चालू करत होतो तर मी दोन तीन गोष्टी केल्या पहिली गोष्ट मी नेहमीप्रमाणे मी हा झालो पॅनिकी झालो आता का करणार काय हे आयत गळ्यात टाकेल म्हटलं ना मी आता गोल फसणार सिनेमा फसणार असं मला ठामपणे वाटत होतं त्यावेळेला सिडीज नव्हत्या त्यावेळेला व्हिडिओ कॅसेट्स होत्या मग मी एक दोन कॅसेट्स मागवल्या डस्टिन हॉपमनची एक मागवली रेनमॅन म्हणून रॉबर्ट डिनेरोची अवेकनिंग्स त्यात ते असे हे आहेत पण अशी अशा केसेस नव्हत्या त्या वेगळ्याच होत्या मी त्या घाईघाईने बघायचा प्रयत्न केला काय करू या दीड दिवसात असं वाटलं मला मग पुण्याला गेलो पुण्याला गेलो मी कामायनीमध्ये गेलो कामायनीमध्ये गेलो नेमकं म्हटलं काहीतरी बघूया काहीतरी एक आपलं मानसिक समाधान की काही मी तयारी थोडी तरी केली तू काय कळत असतो टोटल लागत होती मी काय कसा करणार आहे चौकट राजा काही शून्य होतं डोक्यात ब्लँक होतो ते गेलो त्यांचा लंच टाईम झाला होता त्यांनी सगळ्या मुलांनी जेवायला होतं असं माझ्याकडे फक्त बघितलं सगळ्यांनी बाकी काही करू शकलो मी सायकॅट्रिस्टकडे गेलो एका त्यांना म्हटलं आहो मला काहीतरी थोडं बौद्धिक काय असं असतं त्यांनी लिहिलेलं आहे डॉक्टर विद्याधर वाटवे जे थिएटरशी संबंधित आहेत तर त्यांना त्यांनी मला काही माझं हे केलं हे सगळं जमेल तसं हे करून मग मी कोल्हापूरला गेलो आणि मग स्वतःच थोडासा विचार केला जाता जाता 
मी असं ठरवलं की जे काय थोडाफार विचार केला त्याच्यामध्ये मला असं वाटलं की विचार आणि उच्चार यांच्या गतीं मी थोडक्यात सांगतो सगळं सांगत नाही विचार आणि उच्चार यांच्या गतींचा मेळ जुळणार नाही मी कधी कधी विचार चालू असतील उच्चार थांबतील कधी उच्चार थांब म्हणजे बोलणं चालू असेल विचार थांबतील म्हणून त्याचं अनिव्हन पेसनी मी बोललो या आई 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 तू कुठे असं थपकत थपकत बोलत होतो त्याच्या सिनेमात हे गाणा 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 अशोक सराचं ना गाणा होतं त्याला हाक मारतो मी तर हे असं थप अनिव्हन स्पेसिंग दिलं त्याच्यासाठी हे काही काही गोष्टी मी ठरवल्या किंवा ब्लिम्सवर त्याचं कंट्रोल नसणं कोऑर्डिनेशन नसणं समन्वय नसणं मी आबादुबी मला त्याला मारतात बोलतो असा वा वेळा वाकडा कळवळतो असा बॉल पकडत नाही असं सागरकोटे गोळा केला सगळं बाल बॉल गोळा करतो ह्या गोष्टी मी काही थोड्या वेळात हे केल्या तर मी म्हटलं त्याप्रमाणे स्पॉन्टेनियसलीच रोल केला तो उत्स्फूर्तपणे केला रोल आणि दडपणाखाली तुमची सर्जनशीलता कदाचित वर्क झाली असं असं ते आहे प्रत्येक वेळेला काहीतरी वेगळा अनुभव तुम्हाला देतं पण पण ते पूर्ण समाधानाने मी आज आता पूर्ण तयारी केली आता सामोरा जातो असं नाही झालं कधीच नाही होत कॅरेक्टरायझेशन विषयी अजून मला थोडं विस्तृत सांगा ना काही उदाहरणं घेऊन त्यानं प्रत्येक खरं मी म्हटलं त्याप्रमाणे ते ती कॅरेक्टरची तिजुरी उघडायच्या अनेक किल्ले तुम्ही ट्राय करता म्हणजे त्यातली कुठली किल्ली लागते किंवा काय असं उघडल्यास तुम्हाला वाटेल असं असं एक फिलिंग यायला सुद्धा काय तुम्हाला करायला लागते प्रत्येक कॅरेक्टरचं वेगळं आहे प्रत्येक वेळेला तुम्हाला मिळालेलं वेळ ते माध्यम कुठलं आहे परत हे सगळं आहे एकच उदाहरण देतो मी आता समजा नाती गोती नाटकातलं म्हणजे मला खूप आवडलं होतं नाटक आणि माझी त्यावेळची जी इमेज होती कुंचे मंडराव आहे ते कॉमेडियन ती पुसून टाकायला मला ज्या नाटकांची मदत झाली त्याच्यामध्ये एक झुंज वाऱ्याशी पुलांचं आणि नाती गोती होतं तर नाती गोतीमध्ये मी मी म्हटलं त्याप्रमाणे मी असा खूप पिसलेला खचलेला मतिमंद मुलाचा बाप होतो त्या मुलाचं मतिमंद तो आमच्या लक्षात यायला त्याला चार वर्ष व्हायला लागतात त्याला चौथ्या वाढदिवसाच्या सुमारला आम्हाला कळतं की हा नॉर्मल नाही आहे ॲब नॉर्मल स्वाती चिटणीस हे माझ्या बायकोचं रोल केला होता मोहन जोशी तिच्या तिचा बॉस होता ऑफिसातला असे आम्ही चार मेन कॅरेक्टर्स होतो अतुल परचुरे मतिमंद जन्मताच मतिमंद मुलगा होता तर जेव्हा जेव्हा पडदा उघडायचा जेव्हा जेव्हा लाईट्स यायचे तेव्हा तेव्हा मी भोकाभोकाचं बनियन आणि चट्ट्यापट्ट्याचं लेंगा घालून टाईप करत बसायला दिसायचो मी तार खात्यात नोकरी करतोय रात्रपाळी आहे मला असते मला मुलांनी झोपू दिलं तर मी झोपतो तो वायात आलेला मुलगा आहे एक अक्षर बोलला नाही अतुल परचुरे अख्ख्या नाटकात ज असं फक्त ते पण माझा जीव आहे त्याच्यावर आणि मी त्याच्यासाठी ट्रस्ट बनवते त्या टायपिंगची टायपिंग करून करून प्रत्येक पानाला काही दोन चार रुपये मिळतात ते करून त्याच्यासाठी ट्रस्ट आमच्यानंतर त्याला कोण सांभाळणार वगैरे हे झपाट त्याचे एकच त्याच्यात ऑप्शन आहे की ट्रस्ट करायचा तर मी याच्यासाठी मॅनरिझम्स वगैरे लकबी वगैरे हा एक सुपरफिशियल भाग झाला असं मला वाटलं मला असं चला असं वाटलं की प्रत्येक कॅरेक्टरचं एक स्थायी भाव असतो एक आत्मा असतो त्याच्यामध्ये त्या त्याचं एक बेस असतो त्या कॅरेक्टरचा तसं या कॅरेक्टरचा म्हणजे का काटदरे माझा आड माझा आडनाव आडनावानीच मला बायको पण आग मारते काटदरे बघा तो कसं करतोय बघा असं तर माझं जर कॅरेक्टर होतं त्याचं स्थायी भाव वेदना असं होतं तर ते वेदना जी जी ही कुतरोड आहे जी त्याची चाललेलंच हे आहे खचलेपण आहे ते त्या वेदनेमध्ये दुःखामध्ये मुलाच्या काळजीमुळे हे बेस ठेवून हा न्यूक्लियस ठेवून त्याच्या भोवती मी ते कॅरेक्टर रचलं बचू बच इकडे 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 बस इकडे बस ये असं नाही काय बाबा नको रे मला त्रास द्यावा मी देऊ दे रात्रभर काम करून दमतो ना मी ऑफिस मध्ये असं काय करतो ना त्रास देतो शाळणार शाळणार इकडे बस इकडे बस बरं पुढे इकडे मध्ये बसतो पाच मिनिटात काम करतो बाबा त्रास शाळा ऐकणार नाही तुला मार खायचं तर खा ये इकडे बस बस इथे इकडे बस चल बस इकडे गेस का बोन घे छडी सोड बच्चू छडी सोड अरे सोडतोस की नाही छडी बच्चू छडी सोड मी तुला मारेन मग छडी सोड बच अरे तू का आमचा असं छळ करतोय का आमच्या आयुष्याच शेण करतोय Thank mm-hmm. you.
बच्चू तू तू दाढ़ी करून घेणार आहेस बच्चू दाढी करून घेणार आहेस तू केस कापून घेणार आहेस ती वेदना आहे म्हणजे तो अख्या सिने नाटकभर असा चेहरा टाकून बसेल असं नाही तो बायकोबरोबर प्रेमाच्या गोष्टी बोलतो त्याच्या ऑफिसमधला साऊथ इंडियन सहकारी आहे तो घरी असतो त्याच्या त्याच्याबरोबर तो ऑफिसमधला पॉलिटिक्समधला बोलतो अतुल मुलाबरोबर बॉल डान्स करतो तिथे तो ती जाता जाता एखाद्या मोडक्या ट्रान्झिस्टरला त्याचा हात लागतो तो तिकडे पॉप म्युझिक सुरू होतं तो तो नाचायला लागतो मुलाला नाचताना बघून इतका आनंद होतो मला की मी टायप रेटिंग बाजूला ठेवून त्याच्यावर बॉल डान्स करतो वगैरे वगैरे या सगळ्यातनं जरी तो गेला तरी हा स्थायी भाव मी कधी विसरलो नाही तर हे जे त्याचं त्याचं जे एक सत्व त्याचा एक आत्मा त्याचा साई भाव हा जो आहे वेदना दुःख काळजी मुलाची हे मी सतत बरोबर घेऊन वावरलो हे एक दुसरं म्हणजे तुम्ही मी हे मॅनरिझम सांगितले मी टायपिंग केल्यामुळे आणि एकूण खसलेपणामुळे मी खांदे पाडून उभा राहायचो मी असे एक पाय दुबडून उभा राहायचो असा त्याचे काही हे केलेलं होतं की तो स्वतःसाठी खर्च करत नाही अजिबात एक एक पैसा कंजुशी करून साठवतो मुलासाठी म्हणून स्वतः वर्षानुवर्ष शर्ट शिवत नाही पॅन्ट शिवत नाही तर ते घामानी कॉलर मळू नये म्हणून त्याला एक नॅपकिनची घडी लावतो असं एक शर्ट उघडा असं एक इथे नॅपकिनची घडी असं त्याचं रूप होत आहे का असं ते त्याच्यामुळे ते बाह्यरूप सुद्धा मला मदत करायचं त्याचं एक आतल इनर त्याचं एक बाहेर काढायला हे मला हेच ह्या ज्या मायनरिझम्स होत्या हे सगळं बाहेरचा भाग होता पण मी भरत मुनींच्या नाट्यशास्त्राप्रमाणे आंगिक वाचिक आहार्य आणि सात्विक असे चार हे आहेत तर आंगिक अभिनय मी टोटल बॉडीनी ते करायचा प्रयत्न जेव्हा मी चेटकीलाही केला वाचिक अभिनय तो महत्वाचा आहे तो बोलतो ज्या प्र प्रकारचा चौकट राजा असेल टिपरे असतील किंवा आणि कोणी असेल तो वाचिक अभिनय आहे आर्य म्हणजे विथ हेल्प ऑफ समथिंग म्हणजे तुम्ही ते काही घेऊन त्याच्या त्याच्याद्वारे ते कॅरेक्टर उभे सात्विक सगळ्यात महत्वाचं आहे ते अल्टिमेट स्टेप आहे तर त्याच्यात सात्विक अभिनयाकडे ते त्या मी जे म्हणतो ते सत्व त्या भूमिकेचं ते पकडायचा माझा प्रयत्न असायचा याच्यामधला तर आणखीन एक सांगा असं मला वाटतं की तुम्ही आयडियली डॉक्टर लागू पण म्हणता सगळेच म्हणता की तुम्ही कधीही त्या भूमिकेत इन्व्हॉल्व व्हायचं नसतं मी ती भूमिका जगलो नाही चुकीचं आहे अशी जगू शकत नाही अशी अशी कोण जगू शकेल मग तुम्हाला नॉर्मल जगणं कठीण होईल ना आणि ऑथेलो की जुन्नार सगळ्या नाटकामध्ये तुम्ही जर तिचं खूप तुम्ही खरंच खून कराल त्या वाईचं अंगात तुमच्या पिनलं तर मारून टाकायला त्या प्रत्येक पोरा नवीन नटी आणायला लागेल तू सिरियल किलर होईल असं तर जगला तर मारणार नाही का असं नाही शक्य तर त्याच्यामुळे तुम्ही ते अलिप्तपणेच करायचं असतं म्हणजे ऍक्टर आणि कॅरेक्टर हे कधी एक होत नाही अद्वैत त्यांचं नसतं कधी पण काही ठिकाणी तुम्हाला तुम्ही जर खूप सेन्सिटिव्ह असाल तर तुम्हाला काही वेळेला नेहमी नाही पण त्या कॅरेक्ट तुमच्या व्यक्तिरेखेच्या व्यथा ऍक्टरला टच करतात आणि काही वेळेपुरतं तुम्ही तुम्हीच ते होता काही तुम्ही ते फील घेता तुम्ही अलिप्तपणे करणं म्हणजे यु आर क्रिएटिंग इन इल्युजन दॅट यु आर द कॅरेक्टर तुम्ही आभास निर्माण करतो मी ते कॅरेक्टर आहात म्हणून पण तुम्ही कधी कधी तुम्हाला स्पर्श करतं ते कॅरेक्टर लॉरेन्स ऑलिव्हिये हा जो नटसम्राट होऊन गेला खूप गाजवला त्याने प्रत्येक माध्यम तर त्याने एका होतकरू नटीला पाठवलेल्या पत्रात त्याने असं म्हटलं होतं द डिफरन्स बिट्वीन द ऍक्च्युअल ट्रुथ अँड इल्युजन ऑफ द ट्रुथ इज वॉट यू आर गोईंग टू लर्न इन ऍक्टिंग अँड यू विल नॉट फिनिश लर्निंग इट अंटील यू आर डेड त्याच्यामुळे ऍक्च्युअल ट्रुथ म्हणजे सत्य आणि सत्याचा आभास हे तुम ह्याचा खेळ असतो तो मी चौकट राजामध्ये जेव्हा असा कसा मी वेगळा हा नाच हा भरतनाट्य मंदिरला शूट झाला तो नाच तर त्याच्यामध्ये माझ्याबरोबर नाचणारी मुलं बदाम राजा किलवर राजा इस्पिक राजा ही ऍक्च्युली कामायनीमधली होती कामायनी शाळेतली मतिबंद मुलं होती की त्यातल्या त्यात आय क्यू हाय हाय असलेली मुलं त्यांनी घेतली होती की जी ना नाचाच्या सोप्या स्टेप्स आत्मसात करू शकतील त्यांच्यावर मी नाचलो आणि प्रत्येक शॉटच्या मध्ये लाईटिंग चेंज करताना मी दुसरीकडे न जाता त्यांच्यामध्ये बसायचो मी त्यांच्या दृष्टीने नेहमीचं वास्तव आणि चित्रपटातलं वास्तव हे एकच होतं माझा एक पाय काठावर होता मी त्यांच्या जगात असल्याचा मी आभास निर्माण करत होतो 
तर ह्या जो खेळ आहे ह्याच्यातला तसाच ना काटदरेंच्या याला मला वाटायचं की तो सत्य आणि सत्याचा आभास तर त्यावेळेला कधी कधी विशेषतः मतिमंद मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर स्टेज दाखवलाय त्या बच्चू त्याचं नाव अतुल बरसुरे करायचं ते त्याचा मृत्यू होतो तर आम्हाला दळवीने सांगितलं होतं मला मी म्हटलं ना की तुम्हाला फीड करतात पुष्कळ इनपुट्स हे तुम्हाला उपयोगी वाटतात कॅरेक्टर हे करायला ते म्हणा तुम्ही दिवसभर तुमची एकूण जी त्या मुलासाठी धडपड चाललेली आहे लोकांनी बघितलेली आहे तो गेल्यानंतर ही खूप ओक्साशी रडायला लागते स्वाती म्हणजे आई तर तुम्ही रडू नका तुम्ही तुम्ही फक्त खाली बसा मटकन आणि फक्त त्याच्या अंगावरून हात फिरवा म्हणे एवढंच करा बच्चू ए बच्चू बच्चू अहो हा बघा असं काय करतोय कसं थंड पडलाय बघा बच्चू ए बच्चू बघा ना बापरे अगं बेशुद्ध पडला की काय डॉक्टरला बोलवा चा लवकर हो बच्चू ए बच्चू ए बच्चू शनो बच्चू बच्चू तो त्या त्यावेळेला किंवा नंतर माझ्या सांत्वन करायला तिचा बॉस मोहन जोशी घरी येतो तर त्यावेळेला मी एकदाच रडतो असं तर त्यावेळेला मी त्याला सांगतो मोहन जोशीला की माझ्या मुलाकरता टायपिंग करून करून मी छप्पन्न हजार रुपये मिळवले आहेत का पासष्ट टक्के तरी तर ते अमुक अमुक संस्थेतल्या मतिमंद मुलांना देता येतील ते बरं होईल म्हणून तर हे मी ज्या पद्धतीने डि डिलिव्हरी घ्यायचो त्या वाक्याची अगदी खूप ते मी रडत काही सांगायचो नाही मी खूप स्मायलिंग करून द्यायचो ते आणखीन लागायचं लोकांना कम्प्लीट सन्नाटा पसरायचा सगळा तर त्या वाक्याच्या वेळेला किंवा त्या हात फिरवताना तिथे काटदरेची व्यथा मला टच करायची दिलीप प्रवाळकरला काटदरे आणि दिलीप प्रवाळकर त्या एका वेळेपुरती असे स्पर्शून जायचं त्यावेळेला असं व्हायचं एरवी ते फार तुम्ही टेक बाय टेक्निक करता तंत्राने करता अलिप्तपणे करता प्रत्येक प्रयोगाला टच व्हायचं बऱ्याच वेळेला हो ते आणखीन दुसरं हे कृष्णाराव हेरमकर हसवाबसी मधले हसवाबसी मधली पहिली पाच कॅरेक्टर्स माझ्या मते मीच मीच लिहिले होते कॅरी कॅचेस होती पण मी करायचो कॅरी कॅचेस व्यंगचित्रात्मक होती शेवटचं रिअल लाईफ कॅरेक्टर होते कृष्णारावांचं तर त्यावेळेला मी जेव्हा सांगायचो की मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये सुद्धा काही मोठं नाव नसलेल्या कुटुंब प्रमुखाची सुद्धा एक अचीवमेंट असते ब्रिंगिंग अप द फॅमिली दी त्या बायकोसाठी मुलांसाठी ते खूप करतात तर हे मी जे सांगायचो ते मला ते टच करायचं मी खरंच डोळ्यात पाहण्याचं माहिती ते बोलताना असं तर अशा वेळेला ते कधी ते अद्वैत हे म्हणजे व्यक्तिरेखाण तुम्ही याच्यात ते, ते एकत्र तुम्ही येता असं परशून जाता हे काही क्षण असतात आणखीन मला एक सांगावं असं वाटतं की अल्टिमेट काय त्याला म्हणता येईल एक गोल नाही असं म्हणता येणार पण एक जे आवडतं मला आवडेल असं ते म्हणजे तुमची व्यक्तिरेखा खूप कन्व्हिन्सिंग होणं हे तुमचं उद्दिष्ट असतं म्हणजे माझं आहे प्रत्येक वेळेला ही कन्व्हिन्सिंग पोर्ट्रेल ऑफ अ कॅरेक्टर अतिशय पटणारी हो हो ही पटते हे माझा गोल आहे हा पण त्याच्याही पलीकडे मला स्वतः असं वाटतं की एक प्रकारची अमूर्तता प्रत्येक कॅरेक्टरमध्ये यायला हवी की हे करतोय ते चांगलं आहे पटते पण ह्याच्या पलीकडे सुद्धा त्या कॅरेक्टरमध्ये काहीतरी आहे अशा जाणीवेला त्यांच्या कल्पनाशक्तीला जाणीवेला त्यांच्या भावनेला आवाहन करणं त्या इतकी ताकद त्या नटामध्ये असायला हवी कळ ना मला मी बरोबर एक्सप्रेस केलं जे जे दिसतं तेवढंच नाही आहे ह्याच्या पलीकडे पण काहीतरी आहे या कॅरेक्टरचं असं अशा तऱ्हेने लोकांना हलवणं आणि त्यांच्या कल्पनाशक्तीला एक हा असं ट्रे करणं हे हे सुद्धा माझं एक हे असू शकतं प्रत्येक वेळा नाही असं प्रत्येक कॅरेक्टर असं हे असतं असं नाही काही की बोल्ड असतात खूप पण असं मी त्यांना हलवणं हा प्रकार जो आहे ना त्याच्यामध्ये ह्याच्या पलीकडे पण ह्याच्यामध्ये काहीतरी आहे 
ते त्यातलं निशब्दता असेल त्यातला सायलेन्स असेल त्यातली रिॲक्शन असेल दरवेळा तुम्ही ॲक्टिंग करायला पाहिजे कधी कधी रिॲक्टिंग पण तुमची खूप बोलकी असू शकते निशब्दता पण बोलकी असते सायलेन्स सुद्धा खूप बोलका असू शकतो तर त्या या सगळ्यातनं काही अर्थाचे किंवा त्याच्यात अर्थाचे किंवा त्या या कॅरेक्टरचे लेयर्स किंवा थर असे आहेत ती शक्यता प्रेक्षकाला जाणवू देणं किंवा त्यांना जाणीव व्हावी असं वाटायला लावणं हे हे सुद्धा एक माझं हे असतं अनेकदा अरे हो हे म्हणजे आपण जसं ॲबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग बघतो की नाही त्याच्यात अनेक पॉसिबिलिटीज आपण हे करतो आता माझं एखादं कॅरेक्टर समोर जे पाचशे लोक बसलेत हजार लोक बसलेत त्यांना प्रत्येकाला सारख्याच पद्धतीने ते रिसीव्ह होईल असं नाही प्रत्येकाचं स्वतःच एक हे आहे ना तुम तुमची बुद्धी आहे तुमची तुमचं बॅकग्राऊंड आहे तुमचे इमोशनल कोशंट आहे प्रत्येकाचं त्याप्रमाणे तुम्ही ती ती त्यावेळेची तुमची पर मानसिक परिस्थिती काय इमोशनल काय भावनिक काय त्या त्याप्रमाणे तुम्हाला तो इम्पॅक्ट येईल ना तुम्ही वैतागून गेलं असं नाटकाला वरती काय तुम्ही नाही तुम्हाला काही होऊ शकणार तर ते ते प्रत्येक म्हणजे मला म्हणायचं की ते हजार तऱ्हां हजार तऱ्हांनी तुमचं कॅरेक्टर हे पोचत असतं लोकांपर्यंत एका एका एक जसं रिसीव्ह करेल तसं दुसरा करेल असं नाही तर ती त्यातली गंमत आहे ऑर्केस्ट्रेशन हे जे आहे तुमच्या कॅरेक्टरचं तर तसं मला असं वाटतं की अमूर्तता जी आहे ही प्रत्येकाला एक छेडायला प्रत्येकाला एक दिवसाला दिवसाला वाईट शब्द आहे पण इन्स्टिगेट करायला की तो बोला हो याच्या पलीकडे सुद्धा काहीतरी याच्यामध्ये आहे ह्याच्यात किती लेयर्स असू शकतील पॉसिबिलिटी म्हणजे ऍबस्ट्रॅक्ट पेंटिंगला कसं असतं किंवा कवितेमध्ये पण कवित सगळं तुम्हाला नाही कळणार ना ह्याच्या पलीकडे असा अर्थ काहीतरी आहे हा जर कवितेमध्ये किंवा चित्रामध्ये असू शकतो हा प्रकार तो तो अभिनय का असू नये सगळं स्वच्छ कळलं आम्हाला नाही ह्याच्या पलीकडे कळलंच नाही असं नाही म्हणायचं मला की शक्यता तर ती अमूर्तता असण्याची पण एक माझी माझा एक थोडा प्रयत्न असतो की असं असं झालं तर मला आवडेल असं माझं म्हणणं कारण की ही काय ही अनेकदा हे खूप क्लिअरली बोलली मांडण्यापेक्षा नाही कधी कधी त्या कलाकृतीमध्ये सूचकता असावी संवादात संवादामध्ये असावी आशयामध्ये असावी तशी ती अभिनयामध्ये पण असावी सूचकता असं मला वाटतं आजचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कळवा खाली कमेंट्स मध्ये प्रतिक्रिया लिहू आणि हो रंग पंढरी हा आमचा उपक्रम तुमच्या मित्र मैत्रिणींपर्यंत सुद्धा जरूर पोहोचवा आणि रंग पंढरी चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा रंग पंढरी